بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد میں خوش آمدید میں ہوں زور اوان کالی ڈاٹ پی کی ہماری ویب سائٹ ہے ایکسل میں آج ہم لنک لگانے کے بارے میں جانیں گے کہ لنک کس طرح سے لگتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے جو ہمارے کام کو سسٹیمیٹک کرنے میں اور ارگنائز کرنے میں ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے تو لنک لگانے کا ایک جو آپشن ہائپر لنک کا جو آپشن جہاں آپ کو ملتا ہے یہ عام طور پر ہمارے ایکسل میں یہ والا آپشن نہیں یوز ہوتا لنک ویسے میں آپ کو لگانے کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں ہم فرض کریں کہ یہاں پر لنک لگاتے ہیں ایک آپشن ہے یہاں پہ ہم اس سیل کے ساتھ ہم اپنے کمپیوٹر میں موجود اس فائل کا لنک جوڑتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک لنک آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو پکچر شو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ظاہر ہونا شروع جاتی ہے تو جو لنک تھا اس پر آپ نے کلک کیا تو اس کا جو ایڈریس ہے وہ یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو سی ہے یوزرز ہیں اور آگے اس کا پورا جو وہ ہے کالی ڈاٹ پی کے ٹو اور ڈیش جے پیک کی فائل ہے ہمارے سامنے تو یہ لنک عام طور پر ایکسل میں اس طرح سے یوز نہیں ہوتے ایکسل میں جو لنک جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اور جو ہماری مدد کرتے ہیں جو ہمارے کام کو آسان کرتے ہیں وہ لنک اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم فرض کریں کہ شیٹ ون میں جو ہمارا جو ڈیٹا ہے اس سے اس کو ہم شیٹ ٹو میں لنک اپ کرتے ہیں تو وہ اس کو ہم سادہ سے فارم میں دیکھ ہیں کہ کس طرح سے ہم اسے لنک کر سکتے ہیں اب جس جگہ ہم لنک لگانا چاہتے ہیں اس جگہ پہ جائیں گے ہم شیٹ ٹو میں جاتے ہیں جیسے شیٹ ٹو میں ہم پہنچے تو جس جگہ پر ہم لنک لگانا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ اکول کا نشان لگا دیتے ہیں جیسے ہی آپ نے اکول کا نشان لگایا پھر آپ پیچھے آ جائیں جس چیز کو آپ لنک لگانے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کلک کریں جیسے میں نیم پہ کلک کرتا ہوں میں نے عام طور پر یہ سوچ رکھا ہے کہ اس پورے ٹیبل کو آگے ایز اٹیز میں لنک کر دوں اگر ایک ایک سیل کو لنک کرتا رہوں تو یہ کافی مشکل ہو جائے گا میں ایسا کرتا ہوں ایکسل ہمارے لیے یہ کام آسان کر دیتا ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں صرف ایک سیل کو لنک کرتا ہوں اور باقی چیزوں کو ڈریگ کر لیتا ہوں وہ آسانی سے میرے پاس آ جائیں گی جیسے میں ہوم پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد انٹر کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ شیٹ ٹو میں صرف نیم لکھا ہوا نظر آتا ہے اب یہاں پہ جبکہ شیٹ ون میں دیگر چیزیں ہیں سیلز ہیں نام ہیں اور ان کی ماؤنٹس آگے آپ کو نظر آ رہی ہیں تو شیٹ ٹو میں صرف ہم نے ایک لنک لگایا تو یہ نظر آ رہا ہے اب فرض کریں میں سو ڈریگ کرتا ہوں یہاں سے لیفٹ سائٹ پہ لے آتے ہیں پھر یہاں سے نیچے ڈریگ کر کے لے جاتا ہوں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں نیچے تک آپ کا وہ پورے کا پورا ٹیبل اٹھ کے وہاں سے یہاں تک لنک اپ ہو گیا اب یہ ایکچول جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو فارمولا بار ہے ہمارا اس میں آپ کو اس کا فارمولا لگا ہوا نظر آتا ہے اس کا جو ایڈریس ہے وہ نظر آ رہا ہے جبکہ اس کی اصل شیپ نظر نہیں آتی جبکہ ہم شیٹ ون میں جاتے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ نیم ہے یہاں پہ کوئی فارمولا لگا ہوا نہیں ہے کوئی لنک نہیں لگا ہوا ایکچول جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پہ ریپیزنٹ ہوتا ہے اب لنک لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہاں قاسم ہے تو قاسم کا نام ہم چینج کر کے سعید لکھتے ہیں تو سعید جیسے ہی ہم نے یہاں پہ سعید کیا تو اگلے فولڈر میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ کو اس کا نام آٹومیٹکلی چینج ہو گیا اب ہم دوبارہ شیٹ وان پہ چاہتے ہیں یہاں ایماؤنٹ ہم چینج کر لیتے ہیں نائنٹی نائن تھاؤزنڈ ہے تو یہاں پہ ہم ٹین تھاؤزنڈ کر لیتے ہیں تو ٹین تھاؤزنڈ جیسے ہی میں نے یہاں پہ شیٹ وان میں کیا تو شیٹ ٹو میں آپ دیکھیں کہ آٹومیٹکلی آپ کی ایماؤنٹ بھی چینج ہو گئی آپ کو دوسری جگہ پہ چینج کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اسی طرح سے جب آپ اپنے اسی ڈیٹا کو آگے فردر کسی جگہ لنک لگانا چاہیں تو آپ وہاں بھی لنک لگا سکتے ہیں اب میں شیٹ تھری میں جاتا ہوں شیٹ تھری میں جیسے ہی میں لنک لگانا چاہتا ہوں تو آپ ایکول کا نشان لگائیں گے ایکول کا نشان لگا کے پہلے میں نیم پہ کلک کرتا ہوں جیسے نیم پہ کلک کیا تو پھر اس کے بعد آپ انٹر پریس کر دیں گے جیسے ہی آپ نے انٹر پریس کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اسی طرح کا جو لنک ہے وہ یہاں بھی ظاہر ہو جاتا ہے تو اب جیسے آپ شیٹ ون میں چینج کرتے ہیں فرض کریں کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ سعید کا نام چینج کر کے رزوان لکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے پہلی شیٹ میں میں نے رزوان لکھا تو دوسری میں بھی رزوان لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور تیسری میں بھی آپ کو رزوان لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ایماؤنٹ چینج کرتے ہیں ٹین تھاؤزنڈ کی جگہ ہم فائیو تھاؤزنڈ کرتے ہیں 
फिफ्टी थाउजेंड लिखा गया है तो फिफ्टी को हम चेक करते हैं शीट टू में भी आप देखें फिफ्टी लिखा गया है और शीट थ्री में भी फिफ्टी लिखा गया है बेसिकली ये जो लिंक हम लगाते हैं ये हमारे काम को बहुत आसान कर देते हैं जब हमें मुख्तलिफ शीट्स बनाना पड़ती हैं जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं वहाँ टैक्स कटता है लोगों की बेसिक पे होती है ब्रावलेंट फंड कटता है और इस तरह दीगर जो डिडक्शन होती हैं तो हर डिडक्शन को हमने अलग अलग शो करना होता है तो लिंक्स हमारी हेल्प आउट करते हैं आगे चल कर हम इस पर मजीद बात करेंगे ये एक सिंपल सा एक मेथड था लिंक लगाने का जो आपने सीखा आप इसे प्रैक्टिस करें और हम अगले लेक्चर्स में मजीद कुछ फंक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़